Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, que alegria estar aqui nessa noite. A honra presente de estar aqui não é de vocês, o presente é meu, é uma honra para mim estar nessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marquinhos, pela vida da Ana. Vocês são... Gente, eu cheguei aqui, eu estava eu esperando, né? Os pastores, terno, gravata. Encontrei um casal de adolescentes. A outra vestidinha de tênis com Apple Watch ali tirando onda. E ele com um casaco dourado. É muita onda quando eu vi. E o pior, vocês não sabem. Eu fui recebida no aeroporto muito amor, muito carinho, mas no meio do caminho, pastor Marcos, o carro, quem estava dirigindo, eu não preciso nem dizer, vocês vão identificar quem é, falou assim, olha que eu sou muito sincera, eu já gelei por dentro e falei, que que... ele falou, minha mãe, minha mãe, aí eu falei, pode falar pastor, o que, que foi? Primeira vez que eu te conheci, detestei, falei, amor, vou ali tirar uma foto com ela, mas quando eu vi, falei, que mulher nojenta, Aí ela falou, não fala isso na igreja, por favor. Eu falei, pode deixar que eu vou falar. <risos> Mas a senhora foi salva hoje, tá, irmã Ana? Porque quando eu entrei aqui, uma criança chegou e falou assim, missionária Gabriela Lopes? Aí eu falei, sou eu. Ele disse, seja muito bem-vinda. E é, é o Pedro. <risos> Deus te abençoe. Eu quero louvar a Deus por essa igreja. Você pode aplaudir a Deus pelos pastores dessa casa? Por trás de toda a igreja bem sucedida, existe uma família pastoral que acredita, que sonha, que passa por crises, que passa por lutas, que se doa, entrega tudo e às vezes não fala com a igreja, não fala com os membros, mas eu sou de família pastoral também e eu sei como é a realidade por trás dos bastidores. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e eu desejo, pastor Marcos, que esse ano seja um ano do derramar de Deus sobre essa igreja. Eu desejo que essa cidade seja alcançada com o um mover sobrenatural de Deus. Eu desejo que o Espírito Santo alargue as fronteiras de vocês. E que não haja limites para a unção derramada sobre este lugar. Estou tão feliz que eu botei até meu vestido novo. Eu cheguei ali e falei, Deleia, eu estou parecendo um chiclete de frute. Mas amém. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Essa água é minha? Marcos capítulo de número 8, se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. Obrigada pastor, obrigada de verdade, obrigada. É um presente para mim estar aqui, uma alegria poder dividir o altar com meu amigo Arthur, poder rever a Ana Bel, esposa dele, são amigos muito queridos. Eu sei que é um tempo de Deus para sua vida, Arthur. E eu desejo que seja já. Que você viva tudo que o Senhor te falou lá atrás. Que sua casa seja ricamente abençoada. Você é um profeta de Deus e eu acredito em tudo que Deus tem sobre a sua casa e sobre a sua história. Sou companheira da minha amiga Vanderleia, missionária Vanderleia do Manto. Deus te abençoe, Deleia. Marcos capítulo de número 8, a partir do versículo 22. Acompanha aí comigo. Todos acharam? Chegou ele a Betsaida, trouxeram-lhe um homem cego, pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Cuspindo nos olhos e impondo as mãos sobre ele, perguntou-lhe se enxergava alguma coisa. E ele olhando para cima disse, eu vejo homens que andam como árvores. Jesus então colocou novamente a mão sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu cada homem claramente. E ele o mandou embora para sua casa dizendo, 
não entres na aldeia e nem digas a ninguém da aldeia. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós estamos desejosos de ouvir Tua voz. Tua palavra é poderosa. Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois mundos. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. De juntas e de medulas. Senhor, eu creio na autoridade da Tua palavra. Eu creio na verdade poderosa do Teu Evangelho. Senhor, que não é uma ideia, que não é um pensamento, é transformação de vida, é mudança de atitude. O Teu Evangelho quando entra na vida de alguém, faz com que esse alguém nunca mais seja a mesma pessoa. Aleluia! O poder da Tua Palavra revelado na vida de alguém Transforma caráter, atitude, pensamento, história Quebra, Senhor, todo o legado do passado Toda a marca vinda do passado E escreve um novo tempo Eu creio no poder da Tua Palavra E pelo poder da Tua Palavra eu profetizo sobre essa casa Um novo tempo, Senhor Pelo poder da Tua Palavra eu declaro que cadeias serão quebradas nessa noite Pelo poder da Tua Palavra eu declaro que um tempo profético se estabelece estabelecerá sobre este lugar pelo poder da tua palavra Senhor nós cremos que essa noite será a noite do derramar do teu Espírito fala conosco fala conosco aleluia fale e não te cales Senhor destapa o nosso ouvido abre o nosso coração Senhor, para que nós não entendamos parcialmente o que o Senhor quer falar Deus, eu quero entender a totalidade da verdade que o Senhor tem para nós hoje Faça isso pela tua igreja Para que este ano seja um ano diferente sobre nós Usa o vaso É de barro É pequeno Mas é teu Fala com o povo porque o povo também é teu Fique à vontade no ambiente, a casa é tua Quem manda aqui é o teu Espírito Eu não subi aqui com uma cartilha pronta dizendo vai ser assim, não Eu estou entregue aquilo que o Senhor quiser fazer Se o Senhor quiser curar nessa noite, a casa é tua Se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo e com fogo A casa é tua Faça como tu quiseres Então somente glorifica o teu nome Em nome de Jesus Amém e amém Senta dando glória a Jesus Aleluia Aleluia, aleluia Eu sinto a graça de Deus aqui Aleluia Deus tem me incomodado a ministrar sobre um tema ou sobre algo que não é tão simples de ser falado. Uma vez que quando você vem de fora para ministrar na igreja de alguém, você tem uma oportunidade de conhecer as pessoas uma única vez. Geralmente você fica muito preocupado com a impressão ou com a forma que Deus quer falar através de você a esse povo. Mas eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus confia a mim E sem pensar muito em impressão, em ideia ou o que seja Eu quero transmitir com muito amor o que Deus colocou no meu coração para a sua vida nessa noite Nós lemos um vers alguns versículos que nos contam sobre a cura do cego de Betsaida E esse milagre é um pouco... Diferente dos demais que a gente conhece Porque esse milagre aconteceu de duas vezes Parcialmente Ele foi parcelado esse milagre Trouxeram este homem para ele, ele para Jesus, ele não enxergava E alguém disse, toca nele Como nós lemos aqui, Jesus primeiro Coloca a saliva nos seus olhos, coloca as mãos e pergunta Você está vendo alguma coisa? E ele diz, eu estou vendo homens que andam como árvores isso já dá para identificar que esse homem já tinha enxergado uma vez, mas 
não consegue enxergar mais claramente Porque o homem não parece com árvore E a árvore não anda Jesus quando percebe que ele não está enxergando como deveria Coloca de novo as mãos sobre os seus olhos E faz com que a sua visão seja restabelecida totalmente Eu não sei você Mas eu não conhecia ou não foi apresentado a mim o Deus que faz milagres parciais Eu não sei você, mas quando eu o conheci Quando eu entreguei minha vida a ele Quando eu o senti uma das primeiras coisas que me fez identificar com Ele e entender o diferencial dEle para todos os outros deuses é que Ele é Deus de obra completa. Ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada incompleto. A Bíblia mesmo me diz que, ora, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra é em vocês. Ele vai aperfeiçoá-la Até o dia de Cristo O que a Bíblia está dizendo é que há uma continuidade No aperfeiçoamento E na manifestação daquilo que Deus estabeleceu Só que o que acontece aqui nesses versículos que nós lemos É um milagre que se manifesta Primeiro pela metade para depois ser completo E isso me deixa um pouco assustada porque me parece que o problema que é apresentado é um pouco maior do que o poder que Jesus manifesta. Ou me parece que o problema que esse homem tem na visão é um pouco mais dificultoso do que a autoridade que Jesus tem. Seria isso? Eu posso acreditar nisso? Bom, você mesmo vai entender se é isso ou se não é. Porque nós vamos voltar um pouco para entender o que, que acontece antes disso. Jesus estava pelas regiões de Decápolis, tinha um homem surdo, mudo, não ouvia e não falava direito. E aí acontece igualzinho aconteceu com o cego de Betsaida, do que eu te falei agora. Alguém pega esse homem pela mão, traz até Jesus, fala para ele, toca nele por favor, toca nele. Jesus imediatamente coloca saliva neste homem, impõe-lhe as mãos e diz... Efatá Que significa Abra-te E a Bíblia diz que imediatamente Os ouvidos E a boca daquele homem Foram abertos Não foi pela metade Parece que é um milagre meio parecido Parece que é tudo meio igual Alguém trouxe Alguém pediu para tocar Jesus colocou saliva, colocou a mão Mandou que acontecesse E a Bíblia diz que no Efatá Imediatamente os ouvidos abriram A língua destravou e o homem falou Jesus sai dali E a multidão o acompanha E vai acontecer agora a segunda multiplicação dos pães Tem aproximadamente quase 4 mil homens Fora mulheres e crianças Uma multidão de quase 10 mil pessoas E Jesus tem compaixão da multidão E diz, eu estou com pena deles Eu estou com compaixão, melhor dizendo Porque eles estão comigo há tanto tempo E eu estou com medo que eles desfaleçam pelo caminho Alguém diz, Jesus a gente não tem pão suficiente para alimentar tanta gente. Quantos pães nós temos? Nós temos sete. Ele diz, me entrega aqui. Jesus multiplica aqueles pães. Todo mundo come, se alimenta, se farta. E ainda sobram sete cestos cheios. E não é um cesto parecido com a primeira multiplicação. É um cesto gigante. Sete deles sobram só de pão. Enquanto Jesus está saindo dali, quando ele vai entrar no barco, antes de entrar os fariseus aparecem e dizem, nós queremos um sinal, sinal, nós queremos que tu nos prove com sinais quem você é, Jesus olha para eles e diz, eu não vou dar sinais algum a vocês, porque fariseu não quer sinal, Fariseu, ele discorda de tudo o que Jesus faz. Ele finge que quer sinais. Mas a verdade, sinal nenhum convence ele. Como Jesus não está aqui para provar que é o que de fato é. E que também não está preocupado com a opinião de ninguém sobre o que ele é. Ele manifesta os sinais àqueles que acreditam. 
aos que estavam com ele, sete pães, alimentaram dez mil e ainda sobraram sete cestos cheios. Aos que acreditaram na autoridade que havia sobre ele, sete pães, alimentaram quase dez mil pessoas e ainda sobraram sete cestos gigantes. Mas para fariseu, que não anda com ele, que não acredita nele, que não quer o poder dele, ele diz, não vai ter sinal. E para essa geração, não será dado sinais. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos é mais ou menos um capítulo de decisões. Porque Jesus começa o capítulo 8 dizendo que tem compaixão da multidão. E termina o capítulo 8 dizendo, essa geração corrupta e perversa, aqueles que se envergonharem de mim, eu vou me envergonhar deles. É um Jesus que manifesta misericórdia, mas que também manifesta juízo. É um Jesus que manifesta graça, mas que também manifesta a liberação daquilo que cada um planta. O que ele está dizendo aos fariseus é, não vou dar sinais a vocês. Mas acabou de dar sinais a uma multidão. E quando ele entra no barco com os discípulos, os discípulos levaram só um pão no barco. Esqueceram de guardar pão, levaram um. Jesus no barco com eles, para, pensa e diz, eu quero que vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E eles ouvindo aquele discurso dizem, eu acho que é porque a gente não trouxe pão. Você trouxe pão? Quantos você trouxe? Alguém diz, eu trouxe um. Você trouxe quantos? Eu não trouxe nenhum. E Jesus está dizendo, eu quero que vocês tenham cuidado com o fermento que os fariseus espalham. E eles estão dizendo, o problema é o pão, a gente não trouxe o pão Quantos pães vocês têm? Jesus diz, o fermento dos fariseus Ele faz mal a uma massa toda E alguém diz, você trouxe outro pão? Eu acho que é por causa do pão Jesus quando percebe que eles estão preocupados com o pão físico E acham que o discurso de Jesus tem a ver com o pão físico Ele olha para eles e diz Quantos pães nós tínhamos? Quantos cestos sobraram na primeira multiplicação para quase 12 mil homens, onde haviam só cinco pães e dois peixes? Alguém olha e diz, 12. Quantos pães nós tínhamos na segunda multiplicação? Quando eu alimentei quase 10 mil pessoas, se for contar ao certo, os que não estavam contados. E só tinha sete pães. Sobraram sete cestos cheios, Jesus. Ele olha para eles e diz, então como é que vocês podem achar que o meu discurso tem a ver com o pão da terra? Será que vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Como é que tendo olhos vocês não conseguem ver? O que ele está dizendo é, eu não estou falando de nada que é da terra. O fermento dos fariseus não quer incomodar o que está na terra. O fermento dos fariseus quer minar o que é do céu. E imediatamente, quando Jesus diz isso, ele se aproxima de Betsaida e vai acontecer agora o que nós lemos, o milagre do cego de Betsaida. Porque esse milagre aqui é para explicar o que eu acabei de te contar. Chega um homem, trouxeram ele, cego, não enxerga, alguém vem e diz, toca nele por favor. Jesus olha, tira ele para fora da aldeia, igualzinho com o rapaz do Efatá, lembra? Tira ele para fora da aldeia, coloca saliva nos olhos dele, estende a mão e diz, seja curado. O rapaz abre os olhos, está vendo? Estou vendo. O que, que você está vendo? Me conta. Eu estou vendo homens que andam como árvores. Homem não... Não é árvore Árvore não anda Então você está vendo, mas não está vendo bem Jesus coloca a mão de novo E diz, seja restabelecido por completo E a Bíblia diz que o homem abre os olhos E enxerga tudo perfeitamente Esse milagre é para exemplificar O que Jesus acabou de ensinar aos discípulos no meio do caminho Exemplificar o que? O que ele está dizendo é Percebam que a mesma saliva que eu apresentei e coloquei lá no homem em Decápolis, eu coloquei neste cego. Percebam que a mesma mão 
que eu usei lá em Decápolis, eu usei agora sobre este cego. Percebam que a mesma pessoa, eu, que fiz lá, estou fazendo aqui agora. Porque é que lá aconteceu por completo e aqui aconteceu pela metade. Eu sei que não existe isso, mas faz uma cara de profeta, é só para dar emoção. Olha para quem está do teu lado, franze um pouco a testa, eu vou te ensinar como é que é profeta lá do Rio. Franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. Olha nos olhos dessa pessoa, e não olha devagar não, pera, olha assim ó, rápido para dar um medo mesmo. Porque profeta do Rio de Janeiro gosta de dar susto. <risos> olha nos olhos dessa pessoa e pergunta para ela, você tem vivido a totalidade ou você tem vivido parcialmente? Olha para quem está do outro lado e pergunta para ele, é a totalidade ou é parcialmente? Porque quando eu sou colocada diante de dois milagres, que o mesmo Jesus operou, que a saliva era a mesma, que a mão era a mesma, que a voz falando é a mesma, que o poder é o mesmo e alguém vive tudo rapidamente e outro alguém vive pela metade, o Espírito Santo me faz entender que nunca foi o poder de Deus. Não tem a ver com o poder, tem a ver com o ambiente onde ele é aplicado. Algumas pessoas são capazes de viver num ambiente profético a vida inteira. Experimentando parcialmente o que Jesus quer fazer totalmente. Gabriela, eu esperava que para 2021 você fosse trazer uma chave, um milagre, um poder, um carro, alguma coisa. É, eu vim te dizer que todas as outras coisas, elas são consequência da totalidade do que Deus tem para a tua vida. O Espírito Santo me fez entender algumas coisas e Ele me disse, diga à minha igreja, que é possível estar num ambiente profético, ser crente, participar de conferências, ter amigos crentes. Andar no meio de gente crente Mas ser um recipiente que não permite a totalidade da minha manifestação O que Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus é O fermento dos fariseus Ele é pouquinho Mas ele é vedo uma massa inteira Pega um fermento, coloca numa massa de pão, mistura Você vai ver crescendo depois você consegue achar o fermento de novo? Você consegue? Você consegue separar ele de novo da massa? Não, porque ele se funde a massa. Ele se mistura a massa. Alguém não sabe porquê, não sabe aonde está, não sabe o motivo, só viu que cresceu. Mas quem sabe, o real sabe, tem fermento aí. Oh meu Deus. E quem olha diz, mas não tem nada na massa Já é a massa assim Não, o fermento se misturou E está parecendo que ele já é parte da massa Oh meu Deus O fermento dos fariseus faz isso Ele entra na nossa vida sorrateiramente E rouba de nós propriedades únicas Que nos permitem viver o que o Senhor estabeleceu para nós. Eu não sei para quem profetizo. Mas eu vim dizer a essa igreja com muito temor e tremor no meu coração. Há pessoas que estão aqui que já não acreditam mais como acreditavam antes. Tem gente que está aqui que já não espera mais como esperava antes. Tem gente que está aqui que já não sonha mais como sonhava antes Porque o fermento dos fariseus veio tão devagar Entrou na massa, roubou propriedades suas E hoje você já não consegue acreditar mais Que vai acontecer tudo o que Deus falou que aconteceria Você já não consegue mais ter a fé que você tinha Você já não consegue mais sonhar como você sonhava E nem você mais entende Alguém olha e diz, ele amadureceu Ele cresceu Ele não é mais tão menino, não não, eu não vim pregar para a gente que amadureceu Eu vim pregar para a gente que perdeu a fé Que não acredita mais no que Deus pode fazer Gente que entra e sai da igreja Mas o diabo conseguiu minar o coração A ah, poder no sangue de Jesus Você não vai viver só uma parte Você não vai viver metade Você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida Sacode 
de essa pessoa e fala para ela, Deus te trouxe aqui, para te dizer, volte a acreditar, não, sacode ele e fala, volte a acreditar, cadê o coração daquele menino, cadê o coração daquele sonhador, que Deus podia falar qualquer coisa, que ele acreditava, Deus está dizendo, volta, volta, porque eu quero manifestar o meu poder, Sabe o que acontece? A gente está convivendo com tanta gente Que sonhou, sonhou e não aconteceu Que a gente está com medo de sonhar muito alto E se frustrar como muitos se frustraram Parece que eu estou vendo o povo de Israel falando com Moisés Moisés Deixa Deus falar só com você A gente tem medo Que fale Deus contigo e você fala com a gente Tem noção do nível, do privilégio que é Poder estar no pé do monte e a voz dele gritar no teu ouvido? Mas o medo está roubando da gente algumas coisas que Deus quer fazer por nós. O que está acontecendo com o cego de Betsaida é, Deus está dizendo, o meu poder é o mesmo. A minha autoridade é a mesma. Mas o problema é que você não acredita tanto quanto deveria. Sabe o que o Senhor me disse, pastor Marcos? O problema não é só tirar a incredulidade do meio da igreja. É que a incredulidade está no meio da igreja coberta por uma capa invisível. Ela não está como incredulidade. Ela se manifestou nos dias atuais expondo a fé como sendo exagero. Eu vou repetir para você entender. A incredulidade não apareceu hoje em dia na igreja dizendo eu sou incredulidade. Ela arrumou um novo jeito de entrar. Ela entrou dizendo assim sobre a fé. Para que tanto? precisa disso tudo, isso é exagero, isso é demais, olha a capa invisível cobrindo a incredulidade, e alguém olha e diz, não, isso, é, isso aí deve ser imaturidade, isso aí deve ser meninice, isso aí deve ser criancinha, e a incredulidade vai aos poucos, como um fermento minando a esperança e a expectativa de alguém que um dia Deus fez tanta promessa. De alguém que um dia Deus olhava e encontrava no quarto e Deus sabia que podia falar qualquer coisa para essa pessoa. Porque ela não duvidava de nada. Deus sabia que podia te achar onde fosse. Se Ele falasse, eu vou te dar o Acre inteiro, você não duvidava. Eu vou te dar o Brasil inteiro, você não duvidava. Mas o tempo e o convívio com o fermento dos fariseus minou a massa. Cobriu ela de uma forma invisível. E hoje nem você entende. Como é que você está aqui? Adora aqui? Levanta a mão aqui, mas vive tão parcialmente tudo o que Deus tem. Há poder no sangue de Jesus. Eu vim lá do Rio de Janeiro como uma voz profética. E eu sei que há uma guerra travada no reino do Espírito. Mas eu não tenho medo de guerra espiritual, porque eu sei quem luta por mim. Eu sei que é uma guerra travada, porque o Senhor vai destravar tua mente aqui hoje. O Senhor vai abrir teu horizonte. O Senhor vai te lembrar as promessas antigas. O Senhor vai restaurar tua fé. O Senhor vai aquecer teu coração. O Senhor vai te chamar de volta. Oh! 
quando eu pisei aqui, e é com muito temor que eu vou dizer isso, irmãos, o eu, eu, meu corpo está trêmulo, pastor Marcos, nada do que Deus falou é mentira, reba comandar a vaza, ele não aumentou nada Ele vai fazer exatamente O que ele falou que faria Ele só quer que você Continue acreditando Continue acreditando Ele me trouxe aqui para dizer a alguém, eu não diminuí a promessa. Eu não me arrependi da promessa. Eu não sou homem para que minta. E nem filho do homem para que me arrependa. Quando eu abro a boca e falo algo para alguém Já está pronto Esperando esse alguém chegar Já está pronto Esperando esse alguém chegar Já está pronto Esperando esse alguém Já está pronto O medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você uh! hey! O que me faz tremer as é ele, é ele. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Uh, uh. É tudo, é tudo, é tudo. É. Eu também vou subir. É. Eu vou subir o um monte que muitos desistiram e vou ficar lá. Até te encontrar uh! Eu vou Eu vou entrar na casa hey! E vou fazer morada E vou ficar lá Deus vai trazer a tua memória promessas da juventude. Fica aí, Arthur, fica aí. É possível viver uma vida inteira se submetendo a ser só uma parte. Sem utilizar a tua total capacidade Se você quiser sentar, você pode E tem lugares que te aceitarão Está lá o homem em Betsaida Alguns lugares dirão assim, ó Fica do jeito que você está Isso é coisa de maluco, é muito grande Tá bom Fica aqui, tem lugar para você aqui Mas o Senhor me disse, todo lugar que te aceita Mas não te promove a ser a sua total capacidade Não está te acolhendo, está te encolhendo Parece acolhimento mas é encolhimento Meu Deus do céu 
E aí Deus pega alguns, provoca esses alguns, esses alguns. Como? Tira ele do lugar do encolhimento. Porque imagine comigo, cego em Betsaida, se ele já está acostumado com o lugar, um cego, como é que ele vive bem no lugar? Você não pode trocar nada de lugar, né? Você tem que deixar a mesa sempre aqui, o púlpito sempre aqui, porque ele vai saber, contando os passos, ele vai tatear e vai saber onde ele está. Eu estou aqui, eu estou aqui. Então, para um cego, você trocar ele de lugar é você causar desconforto a ele. Olha o que Jesus faz, pega ele pela mão. Tira ele do lugar confortável E leva ele para fora da aldeia Primeira coisa que Deus vai te fazer Para restabelecer a totalidade do que ele tem na tua vida Ele vai te causar desconforto Ele vai te colocar num lugar que você não queria estar Com coisa que você não conhece Num cenário que você não esperava E você vai dizer Meu Deus, estou perdida E ele vai dizer Não está não eu estou te promovendo a tua totalidade. Alguém vai dizer, estou perdido. Alguém vai dizer, eu estou em desespero. E ele vai dizer, não é estar perdido, não é estar em desespero. Esse desconforto é o primeiro passo. Para tirar você do encolhimento que estava te ocasionando a descredibilidade no que eu tenho na tua vida. O cenário estava te convidando a ser mais um. O cenário estava te, a, te encolhendo numa realidade onde você só vai ser mais um. Mais um como todos os outros. Mais um como todos foram. E Deus olhou para você e disse, mas não foi isso que eu te falei. Porque alguém pode dizer, Gabi, mas ele já conhecia tudo, então tá bom. O inimigo do excelente é o bom. Todas as vezes que você é convidado a estar num lugar bom, mas que não é o tudo que Deus tem para você, você tende a dizer, é aqui, aqui dá, aqui tem menos guerra, aqui tem menos luta, aqui tem menos desgaste. Deus está dizendo, tá bom, mas não é o que eu tenho para a tua vida. Faz aquela cara de profeta para alguém e fala, Deus vai começar. Fala, se não começou, vai começar a te causar desconforto em algumas áreas. Fala para ele, vai começar a doer em algumas áreas. Você vai começar a perder o controle em algumas áreas. Você vai ficar um pouco assustado em algumas áreas. E você vai chegar até a dizer, Deus, o que, que é isso? E ele está dizendo, fica calmo, porque não é para a tua morte, mas é para te instigar a voltar a viver o que eu tenho contigo. Oh! Oh! Pode mexer, Deus. Pode chacoalhar. Oh, tira ele do cenário que ele estava. Eu imagino ele procurando um lugar para tatear, mas não acha. Porque tem fase da nossa vida que Deus nos coloca em lugares. Que a gente não entende nada. Tem fase da nossa vida que Deus nos coloca em cenários Que a gente nunca nem sonhou passar por aquilo E lá está o rapaz E ele pega a saliva Coloca nos olhos Levanta as mãos e diz Seja curado rapaz Mas calma, calma, calma Como que vai acreditar? Às vezes não dá né? Às vezes a gente está tão habituado A viver Não tendo a nossa total capacidade Que a gente nem acredita que alguma coisa nova, gigantesca possa acontecer O que, que você está vendo? Eu imagino ele feliz dizendo Eu estou vendo Porque pensa comigo Para um cego Passar a ser míope É bom ou não é? Pensa comigo Rapaz é cego, ele passou a ser míope, é bom ou não é? Óbvio que é Bom, não via nada, já está vendo um pouco, já está bom 
Jesus podia simplesmente dizer para ele, já que você não tem fé para viver tudo, eu vou deixar você aí pela metade. Volta míope, arruma um óculosinho, já está vendo mais ou menos, está bom. Deus não vai deixar você dependente de nenhum acessório. Aleluia. Ele não vai deixar você dependente, porque se quebrar, acabou. Ele não vai te deixar encostado em nenhum acessório. Então ele imediatamente levanta a mão de novo. E diz, seja totalmente restabelecido. Eu não sei Qual foi o convite que a vida te fez Acerca da tua história e das promessas que Deus tem com você Eu não sei qual foi a saída que você entrou E está bem recebido e bem acolhido E nela Você não é o que Deus queria que você fosse E não vive o que Deus quer que você viva mas alguém passa a mão no teu ombro e diz, está bom, você já está uma benção, eu não sei, mas eu sei que Deus me trouxe aqui, como aqueles rapazes pegaram ele pela mão, hoje eu vim pegar a gente pela mão, para levar até ele, e dizer, toca nele, toca nele, eu vim falar sobre a igreja Batista Vida hoje, Jesus, toca neles, Jesus lembra as promessas para eles, Jesus acende a chama no coração deles, Jesus restaura a fé deles, Jesus lembra para eles o que o Senhor falou, acende a chama. mais perto, tá fácil, me espanto, com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte E o medo quer me parar Me tira! Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar e me faz entender o quê? Que a tempestade é você O chuva forte é você O vento forte é você O que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Deus me trouxe aqui para dizer, Deus disse assim para mim, diga a eles, que você vai lembrar a eles o que foi que eu falei. Eles não são mais uma igreja onde estão, eles são a minha porta de mudança para este lugar, lembra a eles. Rebarachúria. O que foi que eu disse Quando eu chamei eles Quando eu abri a porta ah, Alguém vai estar tá com um doente em casa e vai dizer O médico desenganou Mas vai ter alguém para dizer lá dentro Leva na igreja Batista a vida Porque eu sei que Deus derramou uma unção de cura lá Alguém vai estar com as portas fechadas E a mãe vai dizer, meu filho, leva tua carteira de trabalho lá naquele púlpito Porque toda pessoa que chega lá tem a vida mudada E transforma na Há uma unção de Deus descendo aqui, descendo aqui. Leva como a nara canta na baixura, de cada para a canta na baixa. 
Você que quer ser cheio, seja cheio agora. Que me faz de ser mais és, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu vi que os voos pra cá vêm lotados Eu sei que é porque aqui tem empresas Mas vocês estão preparados para começar A ver a malha aérea mudar um pouco Por causa da procura para este lugar uh! Alguém vai dizer Eu tenho que comprar uma passagem para lá porque o que é que tem lá, não sei Deus derramou uma unção diferente lá E aquela terra é terra de profetas É terra de profetas Você é profeta, você é profeta Você é profeta Você é profeta Há uma graça de Deus descendo aqui. Quem é batizado no Espírito Santo, seja cheio, seja cheio agora. Pode essa pessoa do seu lado aí Fala pra ela, lembra Tem promessas muito grandes sobre a tua vida Não, sacode ele, sacode Fala pra ele, lembra Tem promessas muito grandes sobre a tua vida Elas não são da terra Elas não são naturais Elas não são comuns Tem promessa muito grande sobre a tua vida, sobre a tua vida. Tem profetas aqui dentro. Deus derramou um são profética e Ele está dizendo, eu vou começar a te usar, eu vou começar a te usar, chega, eu vou te usar. Eu vou te usar, oh, eu vou te usar. A chama vai voltar a arder. Essa cinza no altar vai embora Oh rapaz Nem que Deus tenha que chegar Pertinho desse túmulo Gritar teu nome igual gritou de Lázaro Tu não fica nem mais um dia onde você está Você não veio para uma conferência comum Essa conferência é profética E o que é profético é aquilo que traz para a terra o que está no céu é. 
Então eu vim aqui puxar lá de cima A graça e a unção Que Deus liberou Sobre esta casa Eu vim aqui hoje Profetizar Profetizar Isso, isso Abre a boca e seja cheio Abre a boca Seja cheio, mergulha mais Mergulha perto Mergulha do monte, Mergulha mais Abre perto a boca e mergulha Da face Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto Da glória Mais perto da morte e o medo quer me parar Então me tira o medo me tira, me tira. Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Ei! E me faz entender E que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você O que me faz tremer as pernas ah, A é você Mas a fechada, a fechada uh, É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir um monte Que muitos desistiram E vão ficar lá até te Já tem gente de joelho no chão Já tem gente jogado no chão uh! de joelhos hey! Tem gente sendo batizado com o Espírito Santo O mundo quer nos ensinar Que o que resolve é o método dos homens Mas eu vim aqui hoje como voz profética Lembrar a igreja Que o método dos homens Não chega nem perto Do que é o poder de Deus manifestado em nós Depois que ele é curado Depois que ele é curado Jesus olha para ele e diz assim ó Vai para tua casa O que Deus estava dizendo para ele Jesus estava dizendo é você tem o um endereço E às vezes nós somos convidados A nos habituar com um endereço que não é nosso só porque alguém disse que ali é o teu lugar Eu me recordo quando eu comecei a pregar Uma pessoa me procurou e falou para mim Eu quero te dar um conselho para você ter portas abertas E eu querendo muito crescer Eu falei, pode falar E essa pessoa me disse assim Você é muito bruta pregando Você nunca vai ter acesso a nenhuma igreja desse jeito Tenta ser mais mansa, mais devagar E eu saí dali e me vi Tentando Ler a Bíblia de um outro jeito Tentando falar mais manso Mais devagar Até que um dia estava orando de madrugada O Espírito Santo me visitou e falou comigo Gabriela Na mão de quem está a chave de Davi? Eu falei na tua ele falou, quem é que abre e ninguém fecha? Eu falei, o Senhor Aí ele, quem é que fecha e ninguém abre? Eu falei, o Senhor também Ele me disse, então por que é Que você quer se encaixar em método de homens Para entrar em porta que quem abre sou eu Não 
não se renda ao padrão Não queira ser mais um Só porque alguém falou O método que dá certo é aquele não O que vai dar certo na tua vida É ser cheio do Espírito Ser quem Deus te chamou para ser Deus me trouxe aqui para dizer que chamou essa igreja Para ser rica Dos métodos dos céus Pastor, eu não sei se o Senhor vai entender isso agora Mas eu vou transmitir o que o Senhor me manda dizer Diga a Ele que eu separei métodos do céu Você já viu água amarga mudar de sabor? Com um pedaço de madeira. Método do céu. Você já viu o gigante com lança, com espada, com escudo, cair no chão por causa de uma pedra? Método do céu Deus quer enriquecer vocês Com métodos do céu Alguém vai vir aqui estudar e perguntar Conta pra gente o segredo porque vocês conseguem o que ninguém consegue E alguém vai dizer É a mão de Deus 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 Jesus disse para ele, é volta para a tua casa Volta para o endereço que é teu Faz uma coisa, não entres mais na aldeia Eu vim aqui dizer uma coisa a essa igreja E ela é, fuja dos ambientes Que te convidam a ser parcialmente o que Deus quer que você seja Fuja dos ciclos de amizade Que te convidam A ser menos do que você pode ser Saia das rodinhas Que não entendem a dimensão que Deus tem com você Tua boca é boca de profeta Esse assunto que trata nessa mesa não encaixa com o que a tua boca tem que falar. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo acenda sobre nós a verdade do seu Evangelho. E alguém vai me ouvir e vai dizer, Gabriela... Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu já entendi que Deus tem mais para mim, que eu sou um profeta, que eu fui chamado, que tem algo novo de Deus para minha vida, que Deus tem coisa grande. Tá bom? Eu quero isso. Me fala como faz. Claro. Você tava igual a ele? Você se sente, sente que viveu 2020, 2019 e estava quase vivendo 2021 também Parcialmente as promessas de Deus Eu vou falar para você que o que funciona é a mesma coisa que Jesus fez sobre ele A Bíblia diz que ele colocou o quê? Repita comigo, saliva Olhe para o teu irmão e diga para ele, saliva Agora pergunta para o teu irmão, fala de onde sai a saliva? Da boca 
não é qualquer saliva, e o Espírito Santo me disse, diga a eles, que todas as vezes, que eles tiverem contato com o que sai da minha boca, o que limita eles vai embora, tenha mais contato com a boca de Deus, com o que sai da boca de Deus, e os teus medos, teus traumas, teus temores vão cair. Existem algumas crenças limitantes que nos acompanham ao longo da vida. E essas crenças limitantes talvez sejam assim, ó. Ninguém da tua família foi, então você também não vai. Algumas crenças limitantes são, ninguém da tua família conseguiu, você não vai conseguir. Você não tem dinheiro, você não mora num lugar estratégico, você não tem boa família, você não tem ninguém por você. Então olhe para a tua realidade e acredite nessa crença limitante. É, as crenças limitantes só permanecem. Até o momento que a boca dele se abre. Faz uma cara de profeta para quem está do teu lado e fala para ele: não há nada que suporte quando a boca dele se abre para alguém. Fala para ele: a boca dele está se abrindo para você agora. Está saindo vida da boca dele para você. Ele está abrindo a boca e o que ele está liberando para você vai quebrar. Vai quebrar cadeias, vai quebrar grilhões, vai quebrar. Se prepare para chegar onde os teus pais não chegaram. Se prepare para ir onde ninguém da tua família foi. Porque a boca dele está se abrindo agora. Uh! E ele está dizendo, eu vou uh! te levar. Eu vou uh! te levar. Eu vou te levar. Uh! Eu vou te levar. Uh! E mais perto do monte. Mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. E mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz. E me faz, e me faz entender. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas o que? Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Se prepare para dar a Deus Aos ambientes que te faziam desacreditar Quem te conheceu até ontem A partir de hoje Você vai ter que se apresentar de novo Porque aquela pessoa medrosa, medíocre, pequena não vai mais existir aí dentro Quem te conhecer agora vai se assustar Porque alguém pode dizer Gabriela, mas eu estou preso numa geografia Mas o Deus que te fez a promessa Não tem limite geográfico yeah. Alguém vai dizer Mas eu estou preso numa cultura Mas o Deus que te fez a promessa Não tem limite cultural E ele está dizendo, voa nas minhas asas Voa nas minhas asas Que eu te levo Além do que você Ele pode é fiel. Ele é fiel Todo poderoso Ele é Todo poderoso Sabe quando
pelo histórico familiar, pela realidade da minha família. Pode se jogar aqui mesmo, pode. Sabe quando? Pelo meu histórico familiar, pela crença da minha família, pelos limites financeiros. Eu imaginei que eu viveria o que eu vivo hoje, pastor. Nunca. Eu morava numa casa tão úmida, Arthur, de favor, que dava cogumelo na parede. Eu lembro da minha mãe colocando papelão no estrado para a gente não dormir muito no frio. Quantas vezes eu coloquei papel higiênico na frente do tênis, porque quem doava tinha o pé maior do que o meu. Mas um dia esse homem que passou em Betsaida fez uma visita lá em Xerém. Entrou na rua Wilson de Araújo, número 1986, pisou na minha casa e falou, eu vou mudar a história de vocês. Aleluia. Meu pai passava, eu e minha irmã, por baixo da roleta do ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. E eu chegava nos lugares, ele usava os vasos para mim e falava, entra nesse pássaro de ferro e voa de um estado ao outro, de um país ao outro. Como que alguém que não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus vai andar de avião? Isso é loucura. As promessas dele geralmente não combinam com o nosso cenário. As promessas dele parecem loucura se colocarmos ela no cenário onde estamos. E tudo que ele quer é alguém que não seguir pelo cenário. Tudo que ele quer aqui hoje é alguém que não se agarre no que está vendo, mas se agarre no que ouviu. Eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não tenho nada, não consegui nada, mas eu ouvi uma palavra. E o que sai da boca dele é suficiente para mudar toda uma história. Vocês precisam de um sinal? Eu estou aqui. Vocês precisam de um sinal, eu tô aqui Eu vim lá de Xerém A mesma que eu te contei Entrou no pássaro de ferro E vem aqui hoje profetizar Que ele não mente 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 Ele é fiel ele não mente, 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 ele é fiel. Você vai deixar tua realidade louca hoje. Porque você vai voltar para casa. Tá tudo ao contrário, mas você vai caminhar como se já fosse. Jesus cura aquele homem de duas partes Para dizer para nós Que ele pode tudo, mas não interfere em tudo Ele cura aquele homem de duas partes Para dizer para nós Que o poder dele é magnífico Mas que não tem a ver com o poder dele Tem a ver com o recipiente de estar sendo aplicado Ele cura aquele homem de duas partes Para mostrar para nós que Ele é poderoso para mudar qualquer realidade Mas que não depende só dele Depende também da sua permissividade Até onde Ele pode ir com você Eu acredito No que pega do pasto e coloca no trono Eu acredito No que pega de Xerém e leva para o Acre Para São Paulo pra... É isso aí E eu também acredito no que entra aqui no Acre Pega uma igreja 
faz ela ser referência para uma nação. Eu não gosto de empolgar ninguém. Gosto de ficar falando nada que o Espírito não me mande, mas foi o que ele mandou dizer. Pergunta para eles se eles acreditam. Porque quem acredita não se baseia pela realidade. Quem acredita se comporta como se já fosse. Uh! Uh! Não vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu, já abriu, já selou, já, já levou, já fez. Já aconteceu. Sabe a única hora A Bíblia tem um versículo que mexe comigo E a Bíblia diz assim ó Tem uma coisa que sem ela é impossível agradar a Deus Sem o que? A Bíblia diz ora Sem fé É impossível Agradar a Deus Não, não é sem santidade, sem poder Ué Gabriela, como assim você está fazendo apologia ao pecado? Não porque alguém pode me ouvir e pode dizer, Gabriela, mas eu não adultero, eu não fornico, eu não minto, eu não peco. Tudo isso você está falando do que você faz. E a fé não fala do que eu faço. A fé fala do que Ele faz. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque fé não tem a ver com o que eu posso fazer. Fé tem a ver com acreditar com aquilo que vai além do que eu posso. O Senhor quer que você apresente certezas a Ele. Alguém vai me dizer, Gabi, mas eu tenho dúvidas. Apresente suas dúvidas na certeza de quem Ele é. Porque não é sempre que a gente tem certeza do que fazer, como fazer, para onde ir. Mas a fé não é eu sempre saber o que fazer. A fé é eu sempre saber a quem recorrer. Qual é o segredo? Não tem segredo É ter contato com o que sai da boca dele O que sai da boca dele é suficiente Para gerar em você o que você ainda não tem O que sai da boca dele é suficiente Para fazer nascer no teu coração o que não tem Alguém vai dizer, Gabi Mas meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou Eu não tive essa educação Eu estudei em colégio público Eu não sei muito bem sobre isso ou sobre aquilo Ele está dizendo, vem comigo Mostra o que você sabe e o que você não souber O meu espírito te fará aprender E te levará a lugares que você vai conhecer Bate na mão de alguém e fala para ele Se prepare Bate e fala, se prepare porque o Espírito Santo hoje está indo com você, além dos teus limites, rompa limites, vá além, aonde você não pode, Ele te leva, aonde você não pode, Ele te leva. Não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico Eu queria, eu queria eu queria conhecer você Talvez você não é evangélico Talvez você até vem na igreja Mas está me ouvindo e está dizendo Gabriela, preciso renovar minha aliança com o Senhor Você falou aí E sou eu uma parte de mim foi contaminada pelo fermento dos fariseus. E eu estou me permitindo viver parcialmente o que Deus tem para a minha vida. Mas eu não aceito voltar para casa assim. Não, não é porque eu acredito no que eu posso, não, Gabriela. É porque eu quero acreditar no que Ele pode. Porque se eu olhar para mim, eu me frustro. Mas quando eu olho para Ele, eu volto a acreditar. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus. Sabe que Deus está falando com você? Teu coração está acelerado aí. Falta pouco falar teu nome. Porque são tantas promessas que Deus tem sobre sua vida. E Ele trouxe a tua memória a elas. E 
Ele disse para você Elas estão de pé Talvez você não é evangélico Talvez você até vem Mas sabe que precisa refazer Sua aliança com o Senhor Você está aqui o diabo pensou, vou prender ele mais um ano Deixa ele ir, deixa ele participar dos cultos Deixa ela ir, ela participa Mas nunca vai viver a totalidade Mas ele não contava E Deus tinha marcado uma agenda com você Dia 16 de janeiro Talvez você veio aqui achando que veio a convite de alguém Foi fulana que me trouxe, deixa de ser bobo não, Gabi, eu vim porque eu vi o cartaz, deixa de ser bobo, isso foi só um pretexto, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Você acha que o pastor Marquinhos marcou a agenda comigo? Claro que não. Você acha que foi ele que te trouxe? Não. Você acha que você pegou o voo lá dos Estados Unidos? Vocês acham? Não. Ele nos pegou pela mão. Yeah. Uh! Sentou a gente aí na cadeira e me trouxe aqui Ele marcou dia, dia de hoje, 16 de janeiro para dizer, não é mais só uma parte Eu quero acender a chama de novo Eu quero te fazer viver tudo que eu tenho pra tua vida